లైట్స్ ఆన్ స్టార్ట్స్ ఆన్ కెమెరా క్లాప్ యాక్షన్ వెల్కమ్ టు కేఆర్ఆర్ క్లాస్ రూమ్ కొరియోగ్రాఫర్ లేకుండా సాంగ్ తీయటం అనేది మన సబ్జెక్టు జనరల్గా భక్తి సినిమాల్లో కొరియోగ్రఫీ తక్కువ ఉంటుంది ఉన్న యాంగిల్స్ చేతి మూమెంట్లు రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటాయి అనమాట ఓ దండం పెట్టడం లేకపోతే ఇలా అంటాం అది కాకుండా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అందులో భక్తి సినిమాలు ఈ రోజుల్లో మెప్పించే విధంగా తీయటం కూడా పెద్ద టాస్క్ అనమాట ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్లు కొన్ని బాధ్యతలు పెంచుతాయి అనమాట ఓ రోజు మా థియేటర్లో వేరే సినిమా చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను తీయబోయే భక్తి సినిమా ట్రైలర్ వస్తుంది అనమాట ఇంటర్వాల్లో ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి నాతో సెల్ఫీ దిగుతాను అన్నది సరే సెల్ఫీ దిగిన తర్వాత మా అమ్మ మా మదర్ మీ భక్తి సినిమా పలానా సినిమా ట్రైలర్ చూసింది చాలా బాగుంది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు వస్తుందో అని ఎదురుగా వస్తుంది అని చెప్పింది అనమాట అంటే నువ్వు ఎదురు చూడట్లేదా నువ్వు చూడవా అని నాన్న అంటే అది భక్తి సినిమా కదండి అంటే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలామంది ఈ రోజుల్లో భక్తి సినిమా చూడకపోవచ్చు అని అర్థం అవుతుంది అనమాట అందునే నేను అన్నమాయ కాడ నుంచి తీసిన సినిమాల్లో అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అయిందో కమర్షియల్గా అంతవరకు అవుతుంది తప్ప అంటే లిమిటెడ్ ఆడియన్స్ యూత్ కొంతమంది రారనమాట అయినా కూడా ఇటువంటప్పుడే ఛాలెంజ్గా తీసుకుని పాటలు తీసేటప్పుడు చాలా ఎన్నో గిమిక్స్ చేసి తప్ప ఆడియన్స్ని కూర్చోబెట్టడం కష్టం పర్టికులర్గా రామదాస్ సినిమాలో నాగేశ్వరరావు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టాం అనమాట కబీర్దాస్ అనే క్యారెక్టర్ ఒక ముస్లిం అయినా కూడా రాముడి మీద భక్తి ఉన్న క్యారెక్టర్ అనమాట హిస్టారికల్గా కూడా స్టడీ చేస్తే కబీర్దాస్లో రెండో తరమో మూడో తరమో నాలుగో తరంలో రామదాస్కు గురు అని ఒక పుస్తకం ఆధారం తీసుకుని ఆ గురువు చెప్పినట్టు ఫాలో అయ్యాడు హీరో అని చెప్పాలి ఒక ముస్లిం గురువు చెప్తే ఫాలో అయ్యాడు అంటే బాగుండదని చెప్పి ముస్లిం అయినా కూడా రాముడి మీద ఎంత భక్తి ఉందో అని ముందు చెప్పిచ్చేస్తే అది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అని ఒక పాట ద్వారా వాళ్ళిద్దరిని మీట్ అయ్యేటట్టు చేయాలన్నమాట సిచ్యువేషన్ అందులో నాగేశ్వరరావు కాకుండా ప్రకాష్ రాజో లేకపోతే ఇంకోళ్ళు వేస్తే టేకింగ్ కానీ ఇది కానీ వేరే విధంగా ఉండేది బట్ ఆడియన్స్ దృష్టిలో నాగేశ్వరరావు నాగార్జున తండ్రి కొడుకులు నాగేశ్వరరావు ఆల్రెడీ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ భక్తి సినిమాల్లో ఆయనకి సాటి ఆయన అనే ప్రూవ్ చేసేసారు ఆల్రెడీ నాగార్జున ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఉన్నవాళ్ళల్లో నా నాగార్జున బెటర్ని సో వాళ్ళిద్దరు మీటింగ్ అందులో తండ్రి కొడుకుల మీటింగ్ అనేది కథలో గురువు శిష్యుడు అన్నట్టు అయినా కూడా తండ్రి కొడుకులు మీటింగ్ డ్రమటిక్గా ఉండాలి అనేది ఒక పాటలో చేస్తే తప్ప ఇంప్రెస్ చేయలేము అని చెప్పేసి అంటే రామభక్తి నాగేశ్వరరావుకి ఎంత ఉంది ఇతనికి ఎంత ఉంది అనేది ఒక పోటీ పాటలాగా ఉండి చేస్తే బాగుంటుందని డిసైడ్ చేసుకుని వేదవ్యాస్ గారితో ముందు అద్భుతమైన పాట రాపించాం ఆ పాట తీయటానికి ఏమేమి జాతలు తీసుకున్నా ఒకసారి చూద్దాం శుభకరుడు సురుచిరుడు భవహరుడు భగవంతుడెవడు కళ్యాణ గుణగణుడు కరుణాఘనాఘనుడు ఎవడు చందనుడు రామచంద్రుడు కాక ఇంకెవ్వడు తాగర శ్రీరామ నామామృతం ఆ నామే దాతించు భవ సాగరం తాగర శ్రీరామ నామామృతం ఆ నామే దాటించు భవ సాగరం లేట్గా ఎంటర్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ కబీర్దాస్ క్యారెక్టర్ 
అతను ముస్లిం అని చెప్పడం కోసం ముస్లిం జెండా పెట్టి అల్లాతో స్టార్ట్ చేసి అల్లా అని స్టార్ట్ చేసిన వాడు రాముడి మీద మళ్ళీ పాటం అనమాట దానికి ఎంఫసైజ్ చేయటం కోసం డైరెక్ట్గా ఈయన పాడాడు నాగార్జున పాడాడని చెప్పొచ్చు బిగిన్లోనే ఆడియన్స్ని మా మన గ్రిప్లో తీసుకోవాలంటే అల్లా అని ఫస్ట్ పాడంగానే నాగార్జున పుట్టిన బిడ్డ ఉయ్యర్లో ఉన్న బిడ్డ స్నేహ చూస్తున్నప్పుడు చిన్నగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట రెండో రాయిన శ్రీరామ అనగానే ఏడుస్తున్న బిడ్డ నవ్వుతుంది సో ఆడియన్స్ని మన గ్రిప్లోకి తీసుకున్నాం అన్నమాట ముందు ముస్లిం అయిన శ్రీరాముడి గురించి పాడుతున్నాడు ఒక పక్కన క్యారెక్టర్ని చెప్తున్నాం రాముడు పేరు అనేది ఎంత శ్రీరామ నీనామయం ఎంతో రుచిరా అని రామదాసు రాసిన పాటలాగా ఆ రాముడి పేరు అనగానే చిన్నపిల్లలు కూడా నవ్వు నవ్వారు అని చెప్పడంతో ఆడియన్స్ని ముందు మనం భక్తి పాటల్లో నుంచి మనం గ్రిప్లో తీసుకున్నాం అనమాట ఈ రాముడి పేరు అనగానే చిన్నపిల్లలు కూడా ఏడుపు మానేసిందని సరే బిగ్గరంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం జెండా అది పెట్టాం ఆ తర్వాత ఆయన నడిచి వస్తున్నప్పుడు మన హిందూ సాధువు కూడా ఆయన్ని బ్లెస్ చేయటం అనేది అంటే ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈయన ముస్లిము ఈయన కళ మనకు ఎందుకులే అనుకునే వాళ్ళకి ఇతను ముస్లిం అయినా కూడా ఎంత గొప్ప భక్తుడు అని మన యోగులు మన ఋషులు అంటే వాళ్ళు కూడా బ్లెస్ చేశారని చెప్పాం అనమాట సో ఈ డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ పాటలో ఎందుకంటే ప్రతి చోట దానికి ఈయన పాడేదానికి ఒక మీనింగ్ ఉందని చెబుతూ ఆడియన్స్ని కూర్చోబెట్టేట్టు చేయటం అనమాట మూర్తి హే మూర్తి ముజ్జగంగుల మూలమౌ మూర్తి హే మూర్తి శక్తి చైతన్య మూర్తి జే మూర్తి నిఖిలాండ నిత్య సత్య స్ఫూర్తి హే మూర్తి నిర్వాణ నిజ ధర్మ సమవర్తి హే మూర్తి జగదేక చక్రవర్తి హే మూర్తి ఘన మూర్తి హే మూర్తి గుణ కీర్తి హే మూర్తి అడగించు జన్మ జన్మదార్తి ఆ మూర్తి ఇందులో ప్రత్యేకంగా పాట అనేక రకాలుగా ఉండొచ్చు ముందు ఒట్టి ఆడియో విన్నా కూడా చాలా ఎమోషనల్గా ఉండాలని ఫిక్స్ చేసుకుని అద్భుతమైన రచన వేదవ్యాస్ గారు అద్భుతమైన కంపోజింగ్ కీరవాణి ఇది ఏ మూర్తి ఆ మూర్తి ఈ మూర్తి ఆ మూర్తి అని అనేక రకాల రావుణ్ణి వర్ణించడంతో సౌండింగ్లోనే ఒక ఆడియన్స్ ఒక ఆవేశం వచ్చినట్టు ఎంత ముస్లిం అయినా సరే ఎంత అద్భుతంగా తెలుగు ఉచ్చారణ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ బాగుందా అనిపించి పర్టికులర్గా ఒట్టి నోటితో పాటమే కాదు అక్కడ మట్టి విగ్రహాలు కనపడం కానీ ఆ మట్టి విగ్రహాలు దండం పెట్టి ఏ మూర్తి అని మొదలుపెట్టడంతో టేక్ ఆఫ్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే బీజం ఇంకో ఎక్కడో ఉన్న నాగార్జున మీద కూడా వేయొచ్చు ఆ బీజం అంతా రాముడికి దండం పెట్టడం దాంట్లోంచి ఏ మూర్తి సో నాగార్జున్ని ఎంత లేట్గా ఎంటర్ చేపిస్తే ఇంకా నాగార్జున రాడేంటి ఇంకా నాగార్జున రాడేంటి అనిపించి దబ్బుకున్న మధ్యలో వచ్చిన బీజంలో తిరిగి చూసినట్టు తర్వాత శరణం ఎండ్ క్లైమాక్స్లో ఒక్కసారి ఫీల్డ్ ఎంట్రీ తీసుకోం అనమాట ఏంటి అంత అద్భుతంగా రాముడి గురించి పడుతుంది ఎవరంటే ఎక్కడో లోయలో ఉన్న ప్రతి షాట్ ఇట్ ఇస్ క్యారెక్టేటెడ్ షాట్ అనమాట పైనుంచి ఆ లోయలో స్వీప్ చేస్తే కెమెరా అక్కడ అక్కడి నుంచి కనపడతాయి అనమాట అంటే డైరెక్ట్గా దండం కూడా అంత అంత గొప్పగా పాడుతున్నా అని ఎవరైనా సరే అతను కనపడకుండానే అచేతనంగా చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాడు అనిపించడానికి అంత లాంగ్ షాట్ వాడాల్సి వచ్చింది అనమాట ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దండం పెట్టవచ్చు కదా బట్ అంటే ఆయన పాడిన ఎక్స్ప్రెషన్స్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని దండం పెట్టినట్టు అనమాట ఈ డైరెక్ట్గా ఎదురు బదులు వచ్చి దండం కాదు కాదు ఈ దండం పెట్టాడు లేదా కూడా కనపడదు ఆయనకి సో ఆడియన్స్కి ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ వాళ్ళిద్దరూ 
ఎలా కలుస్తారనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఒక అద్భుతమైన సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనేది ఎంతో ఇది నేను చెప్పింది కాదనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పిన తర్వాత ఇట్లా నాగేశ్ సార్ ఇట్లా మీట్ అయితే అద్భుతంగా ఇట్లా ఆయన రాసిన లిరిక్కి కంపోజ్ చేసినప్పుడే ఆవేశంలో అనేది వస్తుంది అనమాట స్వరాలను కూడా ఏదైనా కూడా రాముడుగా అనేటట్టు చేయడంతో నాగేశ్వరరావు నాగార్జున పోటీ పడి ఈ ప్రార్థన అనిపించడానికి లీడ్కి స్వరాలు దాన్ని రాముడికి తారక రామ అని జయరామ అని ఇలా స్వరం రాముడి పేరు స్వరం రాముడి పేరు అనేది కీరవాణి యొక్క అద్భుత సృష్టి అనమాట అసలు ఆ కంపోజింగ్లో చెప్పంగానే నాకు ఏం తీస్తానో కూడా ఆటోమేటిక్గా నా మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అన్ని ఫీల్డ్ ఎంట్రీస్ ఇది కర్రల కర్రల మధ్య నుంచి ఎందుకంటే ఒక రెండు పవిత్రమైన క్యారెక్టర్స్ కలవబోతున్నాయి అనమాట కలిసే ముందు ఇన్ని షాట్లు కట్ చేసి అద్దరు ఆ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసి ఇంత గొప్పగా పడినంత దండం పెడితే ఇతనికి అతని చేతులు గట్టిగా పట్టుకుని బ్లెస్ చేసినట్టు సో ఇది అందులో తండ్రి కొడుకులు అనేటప్పటికీ ఇంకా ఎమోషన్ బాగుంటుంది అనమాట సో దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంత కష్టపడి ఒక కొత్త ప్రక్రియ పెట్టాడో దాన్ని టేకింగ్లో కూడా దానికి ఆ బిల్డప్ తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి అన్నీ ఈ షాటు స్వరం ఒక షాటు ఇది ఒక షాటు ఇదొక షాటు ఇదొక షాటు ఇదే ఎదురు బదులు కూడా పాడచ్చు ఇద్దరు మీట్ అయిన తర్వాత ఇతను స్వరం చెప్పచ్చు అతను పాడచ్చు ఇతను స్వరం చెప్పచ్చు అతను పాడచ్చు కానీ కలుస్తారు 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 వస్తున్నారు 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 అని చెప్పేసి రానిచ్చి దండం పెట్టేసి అది పట్టుకోవటం అనమాట ఇక్కడ ఆయన నుంచోబెట్టి ఇక్కడ ఈ నుంచోబెట్టి ఇతను స్వరం పాడాడు ఇతను రామ అన్నాడు ఇతను స్వరం పాడాడు రామ అన్నాడు అని తీస్తే ఎలా ఉంటుందో కూడా ఊహించుకోండి మీరు ఇలా తీయబట్టి అది ఒక గ్రేట్ వ్యక్తులిద్దరూ ఇంత డ్రమటిక్గా కలిసారనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట డ్రమటిక్ మీటింగ్ అంటానికి ఆ కట్ షాట్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి ఎంట్రీసు వీళ్ళ ఎంట్రీ వాళ్ళ ఎంట్రీ వాళ్ళ ఎంట్రీ అనమాట అందులో ఇతను ఏంటంటే ఎంత గొప్పగా పాడారని దండం పెట్టినట్టు డైరెక్ట్గా ఎదురు పడితే దండం పెట్టినట్టు చాలా సంతోషం అని చేతులు వచ్చుకున్నట్టు అంతవరకు ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం డ్రమటిక్ మీటింగ్ ఫీలింగ్ సినిమా థియేటర్లో కూడా ఆడియన్స్లో కూడా అద్భుతమైన రియాక్షన్ అనమాట ఈ మీటింగ్కి చాలా ఎమోషనల్ ఫినిషింగ్ అనమాట మళ్ళీ మూర్తి మూర్తి అని పట్టుకుంటే ఆడియన్స్కి బోర్ కొడుతుంది నెక్స్ట్ ఇటువంటిదే ఒక ప్రక్రియ చూడండి అంటే ఏ వేల్పు ఏ వేల్పు అని వేద వ్యాస్ గారు సెకండ్ చరణకి ఏమైనా మార్చండి అంటే వేల్పు అనమాట దాంతో ఒక కొత్త ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది టేకింగ్లో కూడా ఫుల్ ప్యానింగ్లు కానీ ఇది కానీ అంటే ఒక ఎమోషన్లో భక్తితో ఒకళ్ళ మించి ఒకళ్ళు రావుణ్ణి సంబంధించటం అనమాట అది దాంట్లో చేయటం అంతేకాకుండా లాస్ట్లో యాక్చువల్గా అయితే నాకు బాగా ఎమోషనల్గా ఎందుకంటే నిజ జీవితంలో 
నాగేశ్వర వారికి పెద్దగా దేవుడి మీద కానీ భక్తి కానీ లేదన్నమాట బట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన చేసిన భక్తి సినిమాలన్నీ సూపర్ హిట్ సినిమా అనమాట అయినా కూడా ఆయన కూడా చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యాడు నిజంగా రాహుడు అంటే అంత భక్తి ఉంది ఆయనకు అనిపించే అంత బాగా చేశాడు అనమాట అదే ఆర్టిస్ట్లో ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఆయన మనసులో ఆయనకు నమ్మకం లేకపోయినా కూడా అలా ఒకరినొకళ్ళు ఏ వేళ పేవలు పని రౌండ్ అప్లో ఒకరికొకరు దండం పెట్టుకోవటం అనేది చాలా అల్టిమేట్ క్లైమాక్స్ అనమాట ఒకరికొకరు దండం పెట్టుకునేది ఒట్టి దండంలాగా అనుకుంటా అనుకుంటారేమో నా డైరెక్టర్గా నా మైండ్లో ఏంటంటే రెండు విషయాలు అందులో సౌందర్ లహరిలో కూడా చెప్పాను ఒకటి ఏంటంటే గురువుగారు మీకు నమస్కారం అని నాగాదిన అన్నట్టు నువ్వు చిన్నవాడు అయినా నీ భక్తికి నీ ఎక్స్ప్రెషన్కి నీకు పెద్ద నమస్కారం అని చిన్నవాడైనా నీకు నమస్కారం పెడతానని సబ్జెక్టివ్గా అనమాట మైండ్లో ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు మధ్య ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఉంటాను వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న అన్యోన్యత కానీ నాగేశ్వర వారు అంటే నాగార్జునకి ఎంత ప్రేమ నాగార్జున నెక్స్ట్ జనరేషన్కి లీడ్ చేయాలని ఇవన్నీ పర్సనల్ లైఫ్లో మేము మాట్లాడుకుంటాం అన్నమాట నాన్నగారు చాలా గొప్ప జనం ఇచ్చారు మీకు నమస్కారం అంటే ఇచ్చినందుకు ఈ కుటుంబం బాధ్యత అంతా నీకు అప్ప చెప్తున్నానని ఆయన చిన్నవాడని నీకు దండం పెడతాను ఐఎమ్ హ్యాండింగ్ అవర్ ది డ్యూటీస్ టు యూ అని సౌందర్ లహరులు కూడా చెప్పాను సో ఇది తెలియకుండా ఆడియన్స్లో తండ్రి కొడుకు వేస్తున్నప్పుడు అటువంటి షాట్లు బాగా ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ పాట ఏ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నా కూడా ఈ పాట లేకుండా ఉండదు అనమాట అన్నమయ్యలో అదివాళ్ళది ఒకటి నిగమ ఒకటి రామదాసులో పట్లరికి ఈ పాట లేకుండా ఏ స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉండదు అనమాట వితౌట్ కోరియోగ్రాఫర్ ఎన్ని రకాల మీరు ఇంకోసారి రివైండ్ చేసి మళ్ళీ ఈ యాంగిల్లో నేను చెప్పిన ఎన్ని కలిపి ఫుల్గా సాంగ్ సాంగ్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఇటువంటి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో కథలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భక్తి సినిమాల మీద పడచ్చు మళ్ళీ మైథాలజీస్ మీద పడచ్చు సో కాబోయే డైరెక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఇటువంటి సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ కథలు అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడూ తప్పదు అనమాట మళ్ళీ భక్తి సినిమాలకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మీరు కూడా భక్తి సినిమాలు ఈ జనరేషన్లో వస్తున్న డైరెక్టర్స్ కూడా అద్భుతంగా టేకింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా తలుచుకుంటే రేపొద్దున ఇటువంటి సినిమాలు తీసినప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నారాయణ శ్రీమన్ నారాయణ నారాయణ వెంకట నారాయణ 